Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Hinweis. Aus Terminix wird Tillix. Der Kernhinweis dieses Videos ist schlicht und einfach. Aus Terminix wird Tillix. Sonst ändert sich nichts. Das moderne Gnome Terminal. Terminix muss aufgrund der Namensgleichheit zu professionellen Bughuntern seinen Namen ändern. Nutzer des Programms sollten die alte Version vom Rechner löschen und Tillix installieren. Wer unter Linux mit Terminix arbeitet, der hat ein leistungsfähiges Terminalprogramm an der Hand, das ein Fenster in mehrere Panel unterteilen kann, die sich per Drag and Drop arrangieren lassen und vieles mehr. Terminix nennt sich in Zukunft Tillix. Die Homepage sowie das GitHub Repository wurden bereits angepasst und auch im AOR als dem Arch User Repository gibt es bereits mit Tillix und Tillix Git zwei neue Einträge. Arch User deinstallieren daher am besten die Terminix Pakete und spielen dann Tillix neu ein. Unter Ubuntu lässt sich Tillix aus dem PPA des Web Update Blocks installieren. Auch hier heißt es daher Terminix deinstallieren und Tillix neu installieren. Nur so bekommt man in Zukunft das Programm dann auch aktualisiert. Die Terminix Pakete bekommen keine Updates mehr spendiert. Terminix wurde bei diesem Rechner mit Linux Mint per PPA installiert. Terminix muss ich also erst deinstallieren per sodo apt get remove terminix um Terminix zu entfernen. Ja, das möchte ich. Und nun muss ich schlicht und einfach Tillix installieren. Das mit sodo apt get install und Tillix. Ja, ich möchte installieren. Und fertig. Nun kann ich Tillix aufrufen mit Tillix. Oder Tillix finde ich auch unter Menü, Systemverwaltung und Tillix. Terminix oder besser nun Tillix ist noch eine recht junge Anwendung, die sich aktuell auch noch ziemlich schnell verändert. Jede neue Version bringt eigentlich so gut wie immer neue und interessante Funktionen mit. Von daher findet man das Programm jedoch in der Regel auch noch nicht in den regulären Paketquellen seiner Lieblingsdistribution und wenn doch, dann nur in einer älteren Version. Von daher muss man das Programm meist über eine zusätzliche Paketquelle installieren. Entsprechende Installationshinweise zu Tillix gibt es für diverse Distributionen auf der Homepage unter Download. Zum Beispiel für die manuelle Installation, die nun per tillix.zip erfolgt. Hat man Terminix noch nicht installiert, möchte aber nun Tillix ganz neu installieren, geht man bei Linux Mint wie folgt vor. Man öffnet ein Terminal, fügt das entsprechende Repository vom Web Update Team hinzu, führt dann ein Update durch mit sodo apt get update und dann installiert man ganz einfach Tillix mit sodo apt get install Tillix. Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück.